మార్కాపురం పట్టణ మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు హనుమాన్ ట్రావెల్స్ వారి శుభవార్త ఏసీ టీవీ మరెన్నో అధునాతన సదుపాయాలతో అందరికీ అందుబాటులో సరసమైన ధరలకు మన హనుమాన్ ట్రావెల్స్ వద్ద అతి తక్కువ ధరకే వాహనాలు బాడుగకు లభించును మా వద్ద నిస్సాన్ సన్నీ ఇటియాస్ జైలో ఇన్నోవా తుఫాన్ టెంపో వాహనాలు ఇరవై నాలుగు గంటలు మూడు వందల అరవై రోజులు సరసమైన ధరలకి బాడుగకు లభించును మా అడ్రస్ సెవెన్ హిల్స్ హోటల్స్ పక్కన కాలేజీ రోడ్ మార్కాపురం ప్రొపరేటర్ కె హనుమారెడ్డి సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు సిక్స్ టూ ఎయిట్ వన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ టూ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ వన్ సిక్స్ నమస్కారం ఉదయ న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు సంధ్య ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం మార్కాపురంలో ర్యాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన మార్కాపురం శాసనసభ్యులు కొందరు నాగార్జున రెడ్డి గిద్దలూరుకు చెందిన ఉషా కిరణ్ వైద్యశాల సహకారంతో కొమరోలు గ్రామ సచివాలయంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం ప్రారంభించిన కొమరోలు తహసీల్దార్ రాజరమేష్ ప్రేమ్ కుమార్ పదిహేడు లక్షల నాలుగు వేల రూపాయలు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద మంజూరైన చెక్కుల్ని లబ్ధిదారులకు అందజేసిన గిద్దలూరు ఎమ్మెల్యే అన్న వెంకట రాంబాబు దారుణంగా మారిన గోనేపల్లి అంగన్వాడీ కేంద్రం పరిసరాలు అంగన్వాడీ భవనం ముందు వెనుక ప్రక్కన చెత్తాచదారం నిండే అపరిశుభ్రంగా ఉన్న వాయనం తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఉన్నతమైన విద్యను అందించి ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్లాలనే తల్లిదండ్రులకు హైదరాబాద్ లోని టాప్ టెన్ లో ఒకటైన రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ సిబిఎస్ సిలబస్ తో మన మార్కాపురం నందు ఫుల్ సెంట్రల్ ఏసీతో నాణ్యమైన విద్యను అందించేందుకు రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ అందుబాటులో ఉందని స్కూల్ చైర్మన్ వెన్న పోలిరెడ్డి తెలిపారు ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురంలోని సెవెన్ హిల్స్ హోటల్ సమీపంలో రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ను చైర్మన్ వెన్న పోలిరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో మార్కాపురం శాసనసభ్యులు నాగార్జున రెడ్డి ప్రారంభించి తల్లిదండ్రుల సమక్షంలో రాక్ వెల్ స్కూల్ బ్రౌచర్ని ప్రారంభించారు మార్కాపురం నుంచి బోడపాడు వెళ్లే దారిలో సుమారు నాలుగు ఎకరాల సువిశాలమైన స్థలంలో రాక్ వెల్ స్కూల్ నిర్మిస్తున్నారు విద్యార్థులు చదువుకునేందుకు ఫుల్ సెంట్రల్ ఏసీతో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం చదువుతో పాటు మానసిక ఉల్లాసానికి వాలీబాల్ క్రికెట్ బాస్కెట్ బాల్ వంటి ఆటలకు విశాలమైన ఆట స్థలాలని రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్లో కలవు విద్యార్థులకు విద్యతో పాటు సంగీతం డాన్స్ డ్రాయింగ్ వంటి విద్యల్ని అలవర్చే సౌకర్యం రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ నందు కలవు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మార్కాపురం శాసనసభ్యులు కుందూరు నాగార్జున రెడ్డి హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పశ్చిమ ప్రకాశంలో రాక్ వెల్ ఇంటర్నేషనల్ పబ్లిక్ స్కూల్ మన మార్కాపురానికి రావడం ఎంతో అదృష్టమని ఉన్నత విద్య కోసం ఎంతో దూరం పంపించిన అవసరం లేదని హైదరాబాద్ లోనే టాప్ టెన్ లో ఒకటైన రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ లో సిబిఎస్ సిలబస్ తో నాణ్యమైన విద్య అందుతుందని అన్నారు దూర ప్రయాణాలు చేసి విసిగిపోయిన తల్లిదండ్రులకు ఇదో మంచి అవకాశం అన్నారు ర్యాక్ వెల్ ఇంటర్నేషనల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ను పాఠశాల చైర్మన్ వెన్నపోల్ రెడ్డి ఎంతో కష్టపడి హైదరాబాద్ లో టాప్ టెన్ లో ఒకటైన ఇంటర్నేషనల్ ర్యాక్ వెల్ స్కూల్ తో ఒప్పించి మార్కాపురం తీసుకురావడం పశ్చిమ ప్రకాశ ప్రజలందరికీ ఒక అదృష్టం అన్నారు తల్లిదండ్రులు విద్య కోసం తమ పిల్లల్ని ఎంత దూరం పంపించడం కంటే ఇక్కడే ర్యాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ నందు మంచి విద్యను అందించుకుంటూ పిల్లలతో సంతోషంగా గడపవచ్చు అని అన్నారు ఈ సందర్భంగా ర్యాక్ వెల్ పబ్లిక్ పాఠశాల చైర్మన్ బెన్నపోలి రెడ్డిని అభినందించారు మార్కాపురం టౌన్ లో రాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఇనాగరేషన్ స్టార్ట్ చేశారు ఈ రోజు నుంచి అడ్మిషన్స్ నెక్స్ట్ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది దానికి 
ఫ్యూ మంత్స్ ముందు నుంచే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఈరోజు నుంచి బ్రౌచర్ లాంచ్ చేశారు దాంతోపాటు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు ఈ పశ్చిమ ప్రకాశంలో ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఈ రోజు వరకు లేదు ఇక్కడ ఉన్న డివిజన్లో చాలామంది పిల్లలు ఎంతో దూరం వెళ్ళి చదువుకుంటున్నారు ప్రతి వారం తల్లిదండ్రులు పిల్లలను చూడడానికి వారం వారం ఎంతో దూరం వెళ్లాల్సి వస్తుంది హాస్టల్లో ఉంచి ఇక్కడే ఉంటే పిల్లలతో పాటు వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఇక్కడే గడపచ్చు ఇక్కడ ఉన్న మంచి స్కూల్లో ఇక్కడ ఏదైనా మంచి స్కూల్ వస్తే ఇక్కడే చేర్చి ప్రతిరోజు ఇంట్లో పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు ఈ మంచి ఆలోచన చేసి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ అంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన స్కూల్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్న స్కూల్ లేదు అని గ్రహించి వెన్నా పౌల్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఒక మంచి స్కూల్ రావాలి మంచి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ సిబిఎస్సి దాంతోపాటు అన్ని క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఉన్న స్కూల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్న స్కూల్ స్పోర్ట్స్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ వీటన్నిటి గురించి ఆలోచించి ఒక మంచి స్కూల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తోటి అటాచ్ అయితే బాగుంటుంది ఫ్రాంచైజీ తీసుకొని ఇక్కడికి వస్తే బాగుంటుందనే ఆలోచనతో ఈ రాక్వెల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి ఫ్రాంచైజీ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళారు ఇక్కడ ఒక మంచి స్కూల్ వెన్నా పోలెడ్డి గారు స్టార్ట్ చేసినందుకు అభినందిస్తూ ఈ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు దాని బ్రౌచర్ దాంతోపాటు పాంప్లెట్ ఈరోజు ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ర్యాక్ వెల్ పబ్లిక్ పాఠశాల చైర్మన్ వెన్నపోలి రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి మన మార్కాపురం పట్టణంలో సిబిఎస్ స్కూల్స్ ని నిర్మించాలనే ధోరణితో ఈనాడు ర్యాక్ వెల్ ఇంటర్నేషనల్ పబ్లిక్ స్కూల్ ని నిర్మించడం జరిగిందని అధునాతనమైన ఆ విద్య కోసం చిన్నతనంలోనూ నా పిల్లల్ని దూరం చేసుకున్నానని అలాంటి వ్యధ ఏ తల్లి తండ్రికి కూడా పడకూడదని ర్యాక్ వెల్ లాంటి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ మన ప్రాంతానికి అవసరం అన్నారు ప్రస్తుతం మా పిల్లలు విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నప్పటికీ నేను నా పిల్లలకి ఇచ్చిన సలహా మేరకు ర్యాక్ వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తామని తెలిపారు ఇలాంటి సమస్యల్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని మన ప్రాంతంలో ర్యాక్ వెల్ ఇంటర్నేషనల్ పబ్లిక్ స్కూల్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభించడం జరిగిందన్నారు గత ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి నేను స్టోన్ వ్యాపారంలో ఉన్నాను ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి స్టోన్ వ్యాపారము స్లేటు అండ్ గ్రానైటు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్లో ఉన్నాను నాకు ఎప్పటి నుంచో సిబిఎస్ స్కూల్ పెట్టాలని చెప్పేసి నా ఆలోచన ఉంది ఎందుకుందంటే మా పిల్లల్ని కూడా నేను గతంలో ఇక్కడ సిబిఎస్ఈ లేక హైదరాబాద్లో చదివించుకున్నాను ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఈరోజు మా పిల్లలు సిబిఎస్ చదివి ఉన్నారు తర్వాత వాళ్ళు యుఎస్ఏలో ఎంఎస్ కంప్లీట్ చేసుకొని జాబ్ చేస్తున్నారు అలాగే మా కోడలు కూడా అమెరికాలో ఎంఎస్ చేసి అక్కడ జాబ్ చేస్తున్నారు ఆ తర్వాత నాకు ఈ ఆలోచన ఉంది కాబట్టి మా పిల్లలకి నేను ఇలా చెప్పాను నేనంటే వ్యాపారంలో ఉన్నాను కాబట్టి మీరు కూడా ఈరోజు ఈ స్కూలు నా ఆలోచన ఇలా ఉంది మీరు అని చెప్పిన చెప్పి ఉన్నాను స్వీకరించి ఒక మంచి స్కూల్ పెడదాము ఇక్కడ ప్రజలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు చిన్నపిల్లల్ని విజయవాడ గుంటూరు హైదరాబాదు అక్కడ చేర్చుకొని అక్కడ తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలు ఉండలేక వీళ్ళు మళ్ళీ అక్కడ ఫీజులు కట్టి వాళ్ళు ఉండక మళ్ళీ వాళ్ళని వెనక్కి తీసుకొచ్చుకొని అట్లా మధ్యలో ఇయర్ వేస్ట్ అయిపోయి పిల్లల పేరెంట్స్ కూడా పోవడం రావడం చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది అందువలన నాకు ఎప్పటి నుంచో ఈ ఆలోచన ఉంది అడ్మిషన్స్ కూడా ఈరోజు నుంచి జరుగుతున్నాయి ఈరోజే మా గౌరవనీయులైన నాగ ఎమ్మెల్యే నాగార్జున రెడ్డి గారు బ్రోచర్ లాంచ్ చేశారండి ఈరోజు అడ్మిషన్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఈ సందర్భంగా ర్యాక్వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ కరెస్పాండెంట్ వెన్న నాగార్జున రెడ్డి మాట్లాడుతూ మా స్కూల్ నందు అడ్మిషన్లు ప్రారంభం అయ్యాయని నర్సరీ నుంచి సిక్స్త్ గ్రేడ్ వరకు తరగతులు నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు ర్యాక్వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ నందు విద్యతో పాటు ఆటలు పాటలు అందిస్తామని ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ ర్యాక్వెల్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో ట్రైనీ అయిన ఉపాధ్యాయులచే ఉత్తమ విద్య అందించబడును అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ర్యాక్వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సింధుజ ప్రిన్సిపల్ అనిరుద్ఖ కాందుల పెద్ద నారాయణ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు గత రెండు మూడేళ్ళ నుంచి మా నాన్నగారికి ఒక మంచి సీబీఎస్ఈ స్కూల్ మన మార్కాపురం పట్టణంలో పెట్టాలని ఎంతో ఆలోచన ఉండేది సో మేము రాక్వెల్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అనే స్కూల్ 
ఒక వన్ ఆఫ్ ది టాప్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ ఇన్ హైదరాబాద్ అలాంటి స్కూల్ని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది వాళ్ళ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ కానీ వాళ్ళ టీచింగ్ మెథడ్స్ కానీ వాళ్ళ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ టీచింగ్ కానీ ఇవన్నీ మాకు నచ్చి అలాంటి స్కూలే అలాంటి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్తోనే మేము మంచి స్కూల్ ఇక్కడ మార్కాపూర్లో పెట్టాలనే ఆలోచనతోనే వాళ్ళది ఫ్రాంచైజ్ తీసుకోవడం జరిగింది సో మా స్కూల్ నేమ్ రాక్వెల్ పబ్లిక్ స్కూల్ సీబీఎస్ఈ కరికులం అందిస్తున్నామండి నర్సరీ నుంచి గ్రేడ్ సిక్స్త్ వరకు మేము ఫస్ట్ ఫేజ్లో అకాడమిక్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో స్టార్ట్ చేస్తున్నాము ఇట్స్ అ కంప్లీట్లీ సెంట్రలైజ్డ్ ఏసీ ఫోర్ ఎకర్స్ క్యాంపస్ మేము స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్తున్నాము బాస్కెట్బాల్ వాలీబాల్ ఫుట్బాల్ అండ్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ అండ్ ఆంఫీ థియేటర్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము మా యాక్టివిటీస్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎస్ఎఫ్టీ ఆఫ్ లైబ్రరీ మ్యూజిక్ ఆర్ట్స్ డాన్స్ క్రాఫ్ట్స్ అలా ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీని మేము ఇక్కడికి తీసుకురావడం జరిగింది ఇలాంటి ఒక మంచి ఎడ్యుకేషన్ మన టౌన్ చిల్డ్రన్స్కి ఉపయోగపడుతుందని మేము మీ ముందుకి వస్తున్నాము అడ్మిషన్స్ ఈరోజు నుంచి ప్రారంభిస్తున్నాం ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరులో శాసనసభ్యుడు అన్న రాంబాబు ఆధ్వర్యంలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కుల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని నేడు నిర్వహించారు నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండలాల నుంచి సంబంధిత బాధితులకు చెక్కుల్ని అన్న రాంబాబు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండలం అల్లి నగరం గ్రామానికి చెందిన కేతిగుంట్ల నాగరాజు అనే అతనికి అపెండిసైటిస్ రావడం వల్ల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఆపరేషన్ చేయాలని డాక్టర్లు చెప్పడం నిరుపేద కుటుంబానికి చెందిన వారు కాబట్టి సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి నమోదు చేసుకోవడం అందుకుగాను ఈరోజు పదిహేడు వేల రూపాయలు చెక్కు రావడం వారికి శాసనసభ్యులు అన్న రాంబాబు అందజేయడం జరిగిందని అల్లి నగరం మాజీ ఎంపీటీసీ విశ్వరూపం తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో నాగేంద్రుడు గోల్కొండ చాన్ సుభాని తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా రాచర్ల మండలం జేపీ చెరువు గ్రామం సమీపంలో ఉన్న నెమలిగుండ్ల రంగనాయక స్వామి ఆలయానికి శనివారం అధిక సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు స్వామి దర్శనం కోసం భక్తులు క్యూలో నిలబడి దర్శనం చేసుకున్నారు దీంతో స్వామివారి హుండి ఆదాయం ఒక లక్ష ముప్పై ఆరు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఒకటి వచ్చినట్లు ఆలయ కార్య నిర్వహణాధికారి ఈదుల చెన్నకేశవరెడ్డి తెలిపారు దర్శనం టికెట్ల ద్వారా మూడు వేల ఆరు వందల పది తలనీలాలు టికెట్స్ ద్వారా పంతొమ్మిది వందల తొంభై అర్చన టికెట్ల ద్వారా నాలుగు వేల ఏడు వందల ఎనభై ఏడు హుండి ద్వారా ఒక లక్ష పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల నలభై తొమ్మిది శివాలయం హుండి ఆదాయం ఒక వెయ్యి ఇరవై నాలుగు వాహన పూజలకు ఒక వెయ్యి యాభై విరాళం ద్వారా వచ్చినట్లు ఐదు వేల ఆరు వందల పదహారు వచ్చినట్లు తెలిపారు ఆలయాన్ని దర్శించుకునేందుకు వచ్చిన భక్తులకు శ్రీకృష్ణ దేవరాయులు కాపు భరిజ కాశినాయన రెడ్డి శ్రీ గోపాలకృష్ణ యాదవ యోగి వేమన రెడ్డి ఆర్య వైశ్య అన్నదాన సత్రాల్లో కమిటీ సభ్యులు భక్తులకు అన్నదానం నిర్వహించారు ఈ ఏర్పాట్లను దేవాదాయ శాఖ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీహెచ్ వేణుగోపాలరావు పర్యవేక్షించారు జిల్లా ఎస్పీ సిద్ధార్థ కౌశల్ వద్దకు వెళ్లలేని వెళ్లడానికి వీలు కాని అర్జిదారులు ప్రతి సోమవారం గిద్దలూరు పోలీస్ స్టేషన్ లో మధ్యాహ్న సమయంలో నిర్వహిస్తున్న స్పందన కార్యక్రమంలో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జిల్లా ఎస్పీ సిద్ధార్థ కౌశల్ తో నేరుగా మాట్లాడి తమ అర్జీలు ఇవ్వవచ్చునని గిద్దలూరు సిఐ యు సుధాకర్ రావు అన్నారు ఎస్పీ గారి దగ్గరికి ఇక్కడ నుంచి నూట నలభై కిలోమీటర్లు ఏ ఏ ప్రయాసాలకు లోన్ కాకుండా కూడా మరొక సదవకాశం కల్పించడం జరిగింది అది ఆన్లైన్ స్పందన అని చెప్పేసి మధ్యాహ్నం రెండున్నర నుంచి ఎంతమంది పిటిషనర్స్ మా సర్కిల్ పరిధిలో కొమరూరు రాచర్ల బేస్తవారిపేట గిద్దలూరు పోలీస్ స్టేషన్లకు కానీ లేకపోతే నా వద్దకు కానీ వస్తే వారిని డైరెక్ట్గా ఎస్పీ గారితో ఆన్లైన్లో మాట్లాడించడం జరుగుతుంది ఆ పిటిషన్ని ఎస్పీ గారికి ఇచ్చినట్లుగానే భావించి అక్కడ ఇక్కడి నుంచి అప్లోడ్ చేసేసి దాన్ని మళ్ళీ ఎంట్రస్ చేసి దాని మీద విచారణ చేసి న్యాయం చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ సదవకాశాన్ని వాడుకోవాలని ఈ స్పందన ప్రోగ్రాంలో వాళ్ళ సమస్యలు తీర్చుకోవడానికి ఆన్లైన్ స్పందన అనేది ఇక్కడి నుంచి ఫైవ్ అవర్స్ ఒంగోలు వెళ్ళి ఏ విధంగా అయితే న్యాయం పొందుతారో అదే న్యాయం దగ్గరలోని పోలీస్ స్టేషన్లకు కానీ సర్కిల్ ఆఫీసర్కి కానీ వచ్చి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఎస్పీ గారితో మాట్లాడి ఎస్పీ గారి ఆ గ్రీవెన్స్ని ఎస్పీ గారికి స్వయంగా ఇచ్చినట్టు భావిస్తున్నారు కాబట్టి అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ప్రజలందరూ కోరుతున్నారు 
వార్తల్లో ఇప్పుడు తీసుకుందాం చిన్న విరామం స్టేవిత మార్కాపురం పట్టణ మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు హనుమాన్ ట్రావెల్స్ వారి శుభవార్త ఏసీ టీవీ మరెన్నో అధునాతన సదుపాయాలతో అందరికీ అందుబాటులో సరసమైన ధరలకు మన హనుమాన్ ట్రావెల్స్ వద్ద అతి తక్కువ ధరకే వాహనాలు బాడుగకు లభించును మా వద్ద నిస్సాన్ సన్నీ ఇటియాస్ జైలో ఇన్నోవా తుఫాన్ టెంపో వాహనాలు ఇరవై నాలుగు గంటలు మూడు వందల అరవై రోజులు సరసమైన ధరలకి బాడుగకు లభించును మా అడ్రస్ సెవెన్ హిల్స్ హోటల్స్ పక్కన కాలేజీ రోడ్ మార్కాపురం ప్రొపరేటర్ కె హనుమారెడ్డి సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు సిక్స్ టూ ఎయిట్ వన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ టూ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ వన్ సిక్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూస్ శ్రమకు కాస్త ఆలోచన జోడిస్తే అద్భుతాలు చేయవచ్చని నిరూపించారు ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన రైతులు వ్యవసాయం లాభసాటిగా లేకపోవడంతో కూలీ పనులకు వెళ్లిన వారు కొన్నేళ్లుగా తైవాన్ జామ్ సాగు చేపట్టి ప్రతిరోజు ఆదాయం పొందుతున్నారని హార్టికల్చరల్ అధికారి రసూల్ ఉదయ న్యూస్ తో చెప్పుకొచ్చారు తైవాస్ జామ సాగు చేస్తే మంచి దిగుబడులు వస్తాయని వారు నిర్ధారించుకున్నారని అక్కడి నుంచి తైవాస్ రకం మొక్కలు తీసుకువచ్చి కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో నాలుగు ఎకరాల్లో జామ సాగు చేపట్టారని ఉపాధి హామీ పథకం కింద ప్రభుత్వమే గుంతను తీయించి ఒక్కో మొక్కకు పన్నెండు రూపాయల్ని కేటాయిస్తుంది దానికి అదనంగా డబ్బుల్ని కలిపి తైవాస్ మొక్కల్ని ఒక్కొక్క మొక్కను నూట చొప్పున మొత్తం ఐదు మొక్కల్ని కొనుగోలు చేసి ఎకరం భూమిలో నాటారు ఆరు నెలల్లోనే కోతకు రావడం ఈ మొక్క ప్రత్యేకత అని అంతేకాకుండా ఈ మొక్క ద్వారా కాసే కాయలు షుగర్ బీపీకి ప్రయోజనకరమైన భావన ఉంది దీంతో వ్యాపారస్తులు తోట వద్దకు వచ్చి కొనుగోలు చేసుకుని వెళ్తున్నారని చెబుతున్నారు సహజంగా జామ తోట ఏడాదికి రెండు మార్లు కాపు కాస్తుందని మెలకువలు పాటిస్తే ఏడాది పొడవునా కాయలు కాస్తాయని చెప్పారు ప్రస్తుతం ఒక్కో చెట్టుకు ఇరవై కిలోల జామకాయలు కాస్తున్నాయి మొదటి సంవత్సరం దిగుబడి తక్కువగా వచ్చినప్పటికీ ఇప్పుడు మాత్రం పది రోజులకు ఒకసారి పదివేల ఆదాయం వస్తుందని రైతులు అంటున్నారు ప్రస్తుతం ఎర్రగొండపాలెం పట్టణంతో పాటు నియోజకవర్గంలోని పలు మండలాలకు ఇక్కడే జామ సప్లై అవుతుంది జామ సాగుతో ఇక్కడి రైతులు మంచి లాభాల బాట పడుతున్నారని పది రోజులకోసారి పది వేలకు పైగా వస్తూ ఉండడంతో రైతు కుటుంబాలు సంతోషంగా ఉన్నాయని రసూల్ తెలిపారు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం అన్ని రకాలుగా అందిస్తూ సలహాలు సూచనలతో రైతు కష్టపడుతున్నారన్నారు పొలంలో ఎరువులు మందులు సకాలంలో చల్లుతూ జామ సాగు లాభసాటిగా ఉండడంతో రైతులు పండ్ల తోటల సాగుకు ముందుకు వస్తున్నారు జామ సాగుతో ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవడంతో మిగిలిన రైతుల్లో చైతన్యం పెరిగి తైవాస్ జామ వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారని హార్టికల్చరల్ అధికారి రసూల్ అన్నారు ఇప్పుడు రైతులు కొన్ని కొత్త పంటలు అనేవి మన ఎరగొండపాలెం ఏరియాలో సాగు చేస్తున్నారు వాటిలో ముఖ్యంగా వచ్చేసి ఒకటి తైవాన్ జామ అదేవిధంగా మేరేడు మేరేడులో కొన్ని రకాలు మన ఎరగొండపాలెం ఏరియాలో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రైతులందరూ సాగు చేస్తున్నారు వీటిలో మనం ముఖ్యంగా ఇప్పుడు తైవాన్ జామ గురించి రైతులకి చెప్పడం జరుగుతుంది తైవాన్ జామలో ముఖ్యంగా మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి పింక్ వెరైటీ ఇంకోటి వచ్చేసి వైట్ వెరైటీ తైవాన్ పింక్ వెరైటీ ఇంకోటి తైవాన్ వైట్ వెరైటీ వాటిలో వచ్చేసి మనము ఇప్పుడు ముఖ్యంగా దీనిలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చేసి జామ అంట్లు దొరుకుతున్నాయి అదేవిధంగా జామ ఫ్లోన్స్ దొరుకుతున్నాయి వీటిలో వచ్చేసి జామ అంట్లలో మనకి రైతుకి బాగా దిగుబడి వస్తుంది అదేవిధంగా ఫ్లోన్స్లో కూడా మనకి రైతుకి దిగుబడి వస్తుంది ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ మొక్కలు మనము ఎంచుకునే టైంలోనే రైతులు సరైన జాగ్రత్తలు వహించినట్లయితే తర్వాత వీటిలో మంచి దిగుబడి మరియు నాణ్యత సాధించడానికి అనువుగా ఉంటుంది ఈ అంట్లు మనము తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తలు వచ్చేసి నర్సరీలోనే మదర్ ప్లాంట్ ఆరోగ్యంగా ఉందా లేదనేది మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అదేవిధంగా మదర్ ప్లాంట్కి ఎటువంటి నెమటోడ్స్ కానివ్వండి చీడపెట్లు కానివ్వండి లేకుండా చూసుకోవాలి తర్వాత మనము ఒకసారి మొక్కలు సెలెక్ట్ సెలెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మన పొలంలో ఒక నాలుగైదు రోజులు ముందుగానే గుంతలు తీసుకొని గుంతలు ఒక నాలుగైదు రోజులు మనము ఎండకి ఎండ సూర్యరశ్మి తగిలే విధంగా ఎండిపోయే విధంగా చూసుకోవాలి దాని తర్వాత మనం మంచి మంచి మట్టిని అంటే పైపరంలో ఉండే మంచి మట్టి మొత్తము తీసుకొని వాటికి ఈ 
వ్యాపిట్టు అదేవిధంగా సూడోమోనాస్ ట్రైకోడర్మా క్యాసియోమైసిస్ ఇటువంటి జీవన ఎరువులు దానికి చేకూర్చి దాంతోపాటు సూపర్ ఫాస్పెట్ కూడా కొంచెం కొద్ది మొత్తంలో దానికి మట్టికి మనము కలిపించి ఆ గుందెని పూర్తి చేసి అక్కడ మనం మొక్క పెట్టినట్లయితే మనకి ఫ్యూచర్లో అంటే తదుపరి కాలంలో మనకి ఈ నెమటోడ్స్ ప్రాబ్లం అనేది మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండలం గోనేపల్లి అంగన్వాడీ కేంద్రం పరిసరాలు దారుణంగా ఉన్నాయి ఈ అంగన్వాడీ కేంద్రంలో పదిహేను మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు అంగన్వాడీ భవనం ముందు వెనక ప్రక్కన చెత్త చెదారంతో అపరిశుభ్రంగా ఉన్నాయి వర్షం వస్తే చెత్త చెదారం నీటిలో తడిసి దుర్వాసన వస్తూ ఉంటుంది పగలు దోమలు విపరీతంగా ఉంటున్నాయి దీనివలన పిల్లలకు జ్వరాలు వస్తూ ఆసుపత్రులకు వేల రూపాయలు ఖర్చు అవుతున్నాయని గ్రామస్తులు ఆవేదన చెందుతున్నారు సంబంధిత అధికారులు స్పందించి చెత్తను తొలగించి అంగన్వాడీ పరిసరాలని పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి క్రింద మంజూరైన పదిహేడు లక్షల నాలుగు వేల రూపాయల చెక్కుల్ని గిద్దలూరు ఎమ్మెల్యే అన్న వెంకటరాంబాబు లబ్దిదారులకు పంపిణీ చేశారు ఆదివారం గిద్దలూరు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ముప్పై ఆరు మంది బాధితులకు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కుల్ని పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే అన్నా రాంబాబు మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద పేద ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సేవల్ని ఉచితంగా అందజేయడం జరుగుతుందన్నారు ఈ అవకాశాన్ని పేద ప్రజలందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు క్రిస్మస్ పర్వదినం నేపథ్యంలో పుల్లల చెరువు మండలంలోని పాస్టర్లకు ఎర్రగొండపాలెం ఆర్డబ్ల్యూఎస్డిఇ రామకృష్ణ దుస్తుల్ని బహుకరించారు పుల్లల చెరువులోని కవర్నెన్ చర్చ్లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో దుస్తుల్ని అందజేశారు పాస్టర్ టైటస్ అధ్యక్షత వహించిన కార్యక్రమంలో జిల్లా కవర్నెంట్ మందిరాల కోఆర్డినేటర్ నాగేశ్వరరావు అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు సేవా కార్యక్రమాలు కవర్నెంట్ మందిరాల ఆధ్వర్యంలో నిరంతరం చేపడతామని అన్నారు క్రైస్తవ సోదరులకు క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షల్ని తెలియజేశారు క్రీస్తు చూపిన శాంతి ప్రేమ సహనం క్షమాపణ గుణం వంటివి అలవర్చుకొని జీవించాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో దాదాపు ఈ కవర్నెంట్ చర్చెస్ అనేది ప్రకాశం జిల్లాలో ప్రారంభించి దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు అవుతుంది దీని ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో ఒకప్పుడు సేవ లేని కారణంగా మన గాలయ్య గారిని ప్రాంతాల్లో ఎన్నుకొని రెండు మండలాలకి నాయకుడిగా పెట్టి దీన్ని ఫస్ట్ ఆ పోస్తులు పాల్ బాపరవయ్య గారు ఆయన ఎంతో శ్రమశక్తితో ఈ సంస్థను స్థాపించి ఆయన వారసునిగా రిపోర్ట్ జేమ్స్ గారు కవర్ చర్చెస్ స్థాపించి ఈ ప్రాంతంలో సేవ చేయడానికి దాదాపు మూడు వందల మంది సేవకులు ఈ ఈ యొక్క కవర్ చర్చెస్లో ఉన్నారు దాదాపు రెండు వందల యాభై సంఘాలు కట్టబడ్డాయి బిల్డింగ్లు షెల్టర్స్ ఒక యాభై వరకు వేసాం కొన్ని ఇప్పుడు ఇంక ఇస్తూ ఉన్నాం దేవుడు ఆయన చేసిన పనిని బట్టి మనం చేసే ఈ విషయాల్లో కూడా ముందుండి దేవునిలో ఎక్కువగా మనం కొనసాగడానికి తెలియని వారికి దేవుని విషయం చెప్పి చాలామంది తెలుసు అనుకుంటారు ఎవరు తెలియదు కాబట్టి తెలియాల్సిన విషయాలు కూడా చెప్పి వాటిలో ముందుకెళ్ళి జేమ్స్ అన్న ఏ విషయాన్ని అయితే ఇక్కడ మనకి తెలియజేసాడు ఆయన ఆయన ఒక దర్శనం అంతా భారతదేశం అంతా కూడా అవ్వాలని ఉన్నారు దాదాపు ఒక ప్రకాశం జిల్లాలో మొదలైన ఈ సేవ రెండు రాష్ట్రాలలో ఇరవై నాలుగు జిల్లాలలో మరి కొనసాగుతుంది అలాగే ఆ తమిళనాడు కర్ణాటక బాంబే ఢిల్లీలో ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు గ్రామ సచివాలయంలో గిద్దలూరుకి చెందిన ఉషకిరణ్ ఆసుపత్రి వారిచ్చే ఉచిత వైద్య శిబిరం నిర్వహించారు కొమరోలు తహసీల్దార్ రాజా రమేష్ ప్రేమ్ కుమార్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు ఈ వైద్య శిబిరంలో వైద్యులు తహసీల్దార్కి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు ఈ వైద్య శిబిరం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు నిర్వహించారు డాక్టర్ బేబీశ్రీ స్త్రీలకు సంబంధించిన వైద్య పరీక్షలు గర్భ సంబంధ పరీక్షలు గర్భాశయ లోపాలు ఋతుక్రమ సంబంధ పరీక్షలు నిర్వహించారు మరో వైద్యులు డాక్టర్ శశి సుందర్ ప్రసాద్ రెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి తదితరులు కిడ్నీలో రాళ్లు షుగర్ పరీక్షలు కీళ్ల నొప్పులు పక్షవాతం మొదలగు పరీక్షలు నిర్వహించారు అన్ని రకాల జబ్బులకు ఉచితంగా మందులు అందించడం విశేషం మండలంలోని మహిళలు పురుషులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని వైద్య పరీక్షలు చేయించుకున్నారు వైసీపీ నాయకులు కామూరి శ్రీనివాసరెడ్డి వెంగయ్య చౌదరి సుభాని షైక్ నన్ను భాష తదితరులు పాల్గొన్నారు 
కొమరోల మండల ప్రజల కోసం కొమరోల పంచాయతీ గ్రామ కార్యాలయంలో ఉచిత మెడికల్ క్యాంప్ నిర్వహించడం జరిగినది ఈరోజు స్త్రీలకు సంబంధించిన గర్భాశయ లోపాలు శిశు శిశు లోపాలు గర్భాశయ కంతులు మొదలగు వాటికి ఉచితంగా పరీక్షలు చేసి అలాగే ఉచిత మందులు పంపిణీ చేయడం జరుగుతున్నది అలాగే ఈ క్యాంపు నందు షుగర్కు సంబంధించిన వాళ్ళ కర్నూలు నుంచి డాక్టర్స్ టీం వచ్చారు వాళ్ళతోటి కూడా షుగర్కు బీపీ అన్ని టెస్టులు చేసి ఉచిత మందులు సరఫరా చేయడం జరుగుతున్నది అంతేకాక డాక్టర్ శశి గారు ఈ క్యాంపు నందు ఏ సర్జరీ ఎని సర్జరీ అయినా చేయగలరు కానీ సర్జరీ కేసులు ఏది వచ్చినా ఇక్కడ మందుల వరకు మాత్రం చేసి ఇక్కడ వచ్చిన పేషెంట్స్కు మా హాస్పిటల్ అందు ఫ్రీగానే ఆపరేషన్ చేయడానికి మేము సహకరి సహకరించగలమని చెప్పి ఈ ఉదయ ఛానల్ ద్వారా మీకు తెలియజేయడం జరుగుతున్నది ప్రకాశం జిల్లా పెద్దారవీడు మండల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం నందు నేడు డాక్టర్ ఎం వెంకటేశ్వరరావు అధ్యక్షతన సెమీ క్రిస్మస్ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా పెద్దారవీడు మండల తహసీల్దార్ ఈ చంద్రావతి పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా దేవుని ప్రత్యేక గీతాలు ఆలపించి కేక్ ని కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం సిబ్బంది మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు మండలం ఎడమకల్లు ఎస్సీ పాలెంలోని మేరీమాత ఆలయంలో డిసెంబర్ రెండవ తేదీన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు మేరీమాత విగ్రహానికి నిప్పు పెట్టడం విగ్రహం కాలిపోవడం జరిగింది క్రిస్మస్ పర్వదినం రానున్న నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నేడు మేరీమాత కొత్త విగ్రహం ప్రతిష్ఠించారు చర్చ్ ఫాదర్ జాన్ చేతుల మీదుగా ఈ రోజు ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా చర్చ్ ఫాదర్ మాట్లాడుతూ అప్పుడు జరిగింది ఒక దుశ్చర్య అని ప్రభువారిని శిక్షించుతాడు అని అన్నారు ఈ విగ్రహ ప్రతిష్టలో రయ్యప్ప ప్రసాద్ గ్రామ పెద్దలు పాల్గొన్నారు మరోవైపు గ్రామంలోని ప్రధాన చర్చ్ లో క్రిస్మస్ వేడుకల్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు క్రిస్మస్ శాంత హంగామా అమ్మాయిల ఆటపాటలతో రాత్రులు ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ తిరిగి ప్రసారమయ్యే ఉదయ్ న్యూస్ బులెటిన్ లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మార్కాపురం పట్టణ మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలకు హనుమాన్ ట్రావెల్స్ వారి శుభవార్త ఏసీ టీవీ మరెన్నో అధునాతన సదుపాయాలతో అందరికీ అందుబాటులో సరసమైన ధరలకు మన హనుమాన్ ట్రావెల్స్ వద్ద అతి తక్కువ ధరకే వాహనాలు బాడుగకు లభించును మా వద్ద నిసాన్ సన్నీ ఇటియాస్ జైలో ఇన్నోవా తుఫాన్ టెంపో వాహనాలు ఇరవై నాలుగు గంటలు మూడు వందల అరవై రోజులు సరసమైన ధరలకి బాడుగకు లభించును మా అడ్రస్ సెవెన్ హిల్స్ హోటల్స్ పక్కన కాలేజీ రోడ్ మార్కాపురం ప్రొపరేటర్ కె హనుమారెడ్డి సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు సిక్స్ టూ ఎయిట్ వన్ జీరో త్రీ ఎయిట్ టూ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ నైన్ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ వన్ సిక్స్